Vi ska prata om mormonkyrkan. En av de personer, en svensk man, Hans Mattsson, var en av de stora ledarna internationellt sett också i mormonkyrkan. Och det fanns en lång tradition i hans familj. Men så kom tvivlen. Och den bok som eh, Hans har skrivit heter just Sökte sanning, fann tvivel. Det här eh, låter inte kanske så komplicerat, men det var det verkligen. Det var en svår smärtsam resa. Välkomna hit båda två, Hans Mattsson och eh, Birgitta Mattsson. Ni har varit gifta sedan ja, i 44 år. I år blev det 44. Ja, det är fantastiskt. Nu sitter ni här och eh, har, du har skrivit den här boken och eh, det har väckt mycket uppmärksamhet. Ja. Inte minst i kretsarna kring mormonkyrkan. Ja, familjen och mormonkyrkan och många me- medlemmar har ju eh, Undrat vad jag säger och ska skriva mm. och man är nog lite orolig på det sättet. Jag kan bara säga boken är också skrivet tillsammans med Kristina Hanke. Mm. Där jag har berättat mycket hon har skrivit. Mm. Men för att vi som inte är i mormonkyrkan ska förstå det här. Mm. Varför det väcker så mycket uppmärksamhet i världen faktiskt bland mormoner. Du hade en position och var till en början väldigt trygg i din tro vad jag förstår. Jag var mycket trygg i min tro mm. och, och det är inte ens tro utan det, på det sättet kände man att man hade vetskap. Men jag visste att det här var den sanna och rätta kyrkan. Mm. Positionen jag hade det var eh, att jobba direkt under de tolv apostlarna i kyrkan som en 70 kallas ämbetet. Och då representerar man de tolv apostlarna. Och I detta fallet jag var, var det då i Europa. Mm. Mm. Och eh, du kom in eh, genom Hans. Precis. För du hade egentligen ingen erfarenhet av mormonkyrkan. Alltså. Nej, jag Nej. hade inte, alltså inte av någon religiös samfund heller. Förutom min mormor som var missionare. Ja. Eh, och som var en väldigt varmt troende mm. människa. Eh, och hur triddes du i, no- i det som Hans var ju ändå uppväxt i det här? Ja. Och kände till ja. hur det var att vara mormor? Ja, jag triddes jätte. Bra. Man, jag blev väldigt väl mottagen i den församling som Hans tillhörde när jag kom dit. Och missionärerna gav mig lektioner som handlade om kyrkans lärdomar. Och jag tyckte allting var väldigt fint och bra. Bra mm. målsättningar. Och jag kände väl att det här är någonting som jag skulle kunna tänka mig och mm. leva med. Ja. Och, och då, Hans, vad är det för liv? För att eh, det är ju ett speciellt liv. Ja, det Man lever i kyrkan ja. och du kallar det för en bubbla. Kan du beskriva innan du börjar tvivla, vad var det för bubbla? Jag tror man ska säga så här att alltså, som medlem i, i många kyrka eller i Jesus i kyrka så är det liksom den enda sanna kyrkan på jorden. Och det finns en levande profet som har kontakt med Kristus och de tolv apostlarna. Och bara det är ju en känsla att man är utvald. Mm. Man, man, man får vara med i den enda sanna Mm. Och, och sen att man vet liksom var jag kommer från, varför jag lever på jorden, vad tar jag vägen efteråt. Jag kan bli en gud jag själv, jag kan bli som gud. Mm. Alltså, och, och detta gör ju att man får ju en behaglig känsla inom sig av att vara utvald, som jag nämnde. Mm. Och det vill jag ju förmedla till mina barn. Och, inte bara det utan man vill förmedla det till alla människor. Det är en skyldighet man har. Det är ju skyldigheten man har att man ska få in fler i kyrkan. Varför börjar du då tvivla? Du är en av dem som ja. är högst uppsatt, en, en stor ledare i det här. Det är så här att <coughs> internet är ju någonting som eh, rör om väldigt mycket. Det går inte att dölja någonting längre. Det går, folk kan få, få fram och förstå saker- och som ledare så fick jag frågor från lokala ledare som undrade om saker och ting som de inte förstod. Eller Till visste. exempel? Ja, det kunde vara en sån sak som att Joseph Smith, grundaren av Mormonkyrkan, att han hade flera hustru och flera av dem var tonåringar, 14 år. Mm. Varför är det så? När det enligt lag inte ska vara så? Mm. Var det en fråga? Nej, man, man visste inte om det. Och hur, hur kom, vilka var dessa 14-åringar? Mm, det vi, vi var ju lärda att mångiftet i början var för att ta hand om de enkorna, de som inte 
inte männen hade dött i någon krig eller liknande och det är socialt skäl att mm. hjälpa de med kvinnor. Men här kommer tonåringar och ja, det var inte bara tonåringar men det var hela eh, raden. Vad av... hände med dig då när du började tänka? Jo, då, då, då på något sätt rasade det mycket inom mig. Jag kan inte förstå allt innan jag säger det här är fel. Mm. Man kan inte göra på detta sättet och vara en guds profet. Mm. Så det blev en väldigt stor chock. Vad händer då? För då börjar det krackelera det här som du Då börjar det krackelera. Då tar jag upp det mm. i, i min relation med de kyrkans eh, en av de tolv apostlarna som då var i Europa. Och jag ställer frågan till honom egentligen. Och det var ju många frågor. Mormons bok, kan den verkligen vara historisk? Det är ju så många saker där som man talar om som inte finns i verkligheten. Som hästar och stål och, 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 och sådana saker. Månggiftesön nämnde. Det finns Homosexualitet. En, homosexualiteten var, 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 var. var en stor sak som, som eh, inte jag reagerade så mycket i början. Däremot efter några år så var ju det en anledning att jag lämnade kyrkan totalt. Mm. Där, där, där man... Eh, Ja, inte jag... tillåter det, eller? Homosexualitet i, i mångårskyrkan är ju en, en, en avart. Först var det mer eller mindre sjukdom, något man kan bota eller ta bort. Mm. Idag försöker man säga att även om du är homosexuell så får du inte leva som sådan. Mm. Eh, det, det som senast kommer var att har du barn och är homosexuell så får de barnen inte vara som andra barn. Andra barn i monkökar får döpas när de är åtta år. De får, eh, de får eh, ta del av präster och med utmärkelser och så vidare. Då säger man så här, barn som är, har homosexuella föräldrar eller är gifta som homosexuella, de barnen får inte döpas. När de är 18 år, då kan de döpa. Men då måste de vända sig mot föräldrarna och säga jag är emot deras tro och vad de tänker. Jag, går emot, eh, ja, jag står inte för det. Då kan de bli döpta. Mm. Det här var bara några av de saker som öppnade upp ögonen för er. Och det blev väldigt jobbigt vad jag förstår. Ja. För allt du hade trott på. Allt jag hade trott, allt jag hade predikat, allt jag var stolt över som gick och sa jag, jag vet så mycket som inte människor vet. Mm. Och varje om man säger, sten jag vände på så var det massor med saker som chockade mig, som gjorde mig orolig. Som, det var frågor som kom upp som inte ens visste fanns mm. av detta. Och, och när den här posten då säger till mig jag har det manuskript i min portfölj här som kommer visa att allt är falskt. Det är bara antipropaganda mot kyrkan. Det är du, din, de tvivel det är, som du hade. Ja, alla de frågorna de som andra hade gett till mig och som också gjorde detta. När han säger det så kände jag, vad skönt. Då är ju kyrkan ändå sann och det är falskt det de säger. Mm. De, de som inte är medlemmar. Eh, det visade sig att den boken fanns inte men jag ringde upp och ville höra när kommer boken. Mm. Då fick jag ett svar. Sådana frågor ställer man inte till dessa män. Mm. Och då väckte mitt intresse. Då blir det som jag hade inte ätit på 14 dagar. Jag blev hungrig för att veta sanningen. Vad är sanningen? Mm. Hade du någon att prata med? Ni pratade mycket tillsammans. Vi pratade mycket, även om Birgitta tyckte det var besvärligt att jag ja. störde så att säga ordningen. Ja, det tyckte du, för mm. att ni hade det så bra. Vi hade det så bra. Mm. Och, och när han blev så upptagen och uppfylld av det, det var det enda som betydde någonting. Och då, då kände jag som ett hot också mot vårt äktenskap. Mm. Vad ska hända? Vad tror han egentligen? Mm. Och, och sen och... kommer ledarna, lokala ledarna hem till mig. Mm. Birgitta hemma och så säger du får inte tala med din fru om detta. Du får inte tala med dina barn om dina tvivel. Du får inte tala med någon i kyrkan om detta. Du måste bara tänka vad du vill i huvudet men du får inte säga det till någon. Varför tänkte du då? Då, då blir man ändå mer fundersam. Vad är detta för något egentligen? Mm. Vad är de rädda för? Vad är de rädda för och vad tror de ska hända? Och jag blev... Då blev jag väckt på något sätt. Mm. Varför får man inte ha tvivel? Mm. Och varför får man inte prata med mig och sina barn som är de närmaste? Mm. Det är klart man ska prata. Vad hände med dig då? För att du var ju rädd att det här skulle ja. 
kunna få er att ja. gå i skilda vägar. Ja. Och jag vände helt kan man säga. Gradvis, det tog en liten process för mig med. Men eftersom jag är omvänd till kyrkan, jag är så att säga döpt när jag var 17 år. Så har jag en annan grund också mm. att falla tillbaka på. Jag har lite andra erfarenheter. Utifrån, utifrån ja. ett vanligt liv om man nu säger så. Hur lång tid tog det innan ni tog det beslutet som, som blev att lämna kyrkan? Processen var ju de första åren var jag bara ute för att hitta på att kyrkan är rätt. Det är falskt påstående och det jag läser om är påhitt. Efter ett tag så gick det upp för mig att jag började tänka frågan. Tanken, detta kanske inte är sant. Och det var en riktig eh, ryggrasrysare och ens att tänka tanken. Sen har det tagit ungefär åtta år att bearbeta för mig- för det är så djupt indoktrinerat i mitt, mitt hjärta och i mitt hjärna och i sinne att och jag kan inget annat. Jag är tredje generationen mormon och mina barn och barn är femte. Och det är så svårt, det är så känslosamt starkt att, att, att jag sa till, i New York Times där att det var som hela jorden rämnade under mig. Jag visste inte vad jag tog vägen. Hela min identitet, hela det jag trott på, hela... För det var ett stort steg. Du satte det i en intervju med New York Times. De, de var, på något sätt fick de reda på vem jag var. Mm. Det vet jag inte exakt hur. Och de hörde oss under två års tid. Jag tackade nej med tanke på att jag var orolig för min egen familj, mm. släktingar och henne. Men sen kände jag nej. Jag måste vara ärlig mot mig själv. Jag måste stå upp för att jag tror det är sant. Och Vad jag... hände när den här blev publicerad i en stor tidning? Oj, då behände det rätt mycket. Den blir ju så känd, framförallt i USA då. Och, och det sprider sig via nätet överallt. Mm. Ni har barn, många barn. Hur många barn har ni? Fem barn har vi. Hur reagerade de då? För det kan ju vara olika. De har också växt upp i det här. Ja, och... de har det. Och, men då, vi har varit kommunicerat väldigt mycket och varit väldigt öppna och pratat med dem ändå. Mm. Fast vi blev uppmanade att inte göra det. Och de har väl också bildat sig egen, egen uppfattning om de här sakerna och förstått att... Och lämna kyrkan. Och lämna kyrkan. Mm. Det intressanta är, efter New York Times så gjorde jag också vissa poddintervjuer med John Delin i Mormon Story som det hette. Det var fem timmar, vi berättade mycket. Och när de lyssnar på det, våra barn lyssnar så säger pappa, mamma och pappa, nu förstår vi det mer... Mm. Och, och förstå vad ni säger för ibland när man är i familj så kan man inte sitta fem timmar och berätta mm. Mm. det blir lite då och lite då plus att vi vill att de själva ska ta sina beslut det är så att du kommer också från en familj förutom din närmaste familj en tvillingbror bland annat som är kvar och två äldre bröder och, två äldre bröder. och, de, är, och de äldre är kvar ja. mm. en är kvar min tvillingbror och en av mina äldre bröder är kvar, ja. Vad har du för kontakt med dem? Eh, ingenting egentligen. Det måste vara en sorg. Ja, det har varit en jättesvår sak mm. detta. Och det, det, det är lite överraskande, chockande nästan att man liksom... Det känns så här som att det är kyrkan som bestämmer om vi ska vara vänner eller släkt. Mm. Men jag menar, vi är ju bröder ändå, mm. även om vi inte har kyrkan ihop. Mm. Men de tycker jag är en avfällning, en som svikare. svikare och som liksom motarbetar kyrkan. Har ni varit utsatta för hot eller obehagligheter? Ja, obehagligheter, inget fysiskt våld, inget till dödsstre och sådana bit. Men väldigt mycket, det som är hot är ju mer att komma ihåg, vad gör du Hans? Tänk på dina släktingar, dina förfäder. Som har kämpat så för kyrkan. Eh, du kommer att stå till svars för alla du vilseleder nu inför Gud. Och, och eftersom kyrkan och, och Gud hör ihop. Och då Satan och världen är ju då helvetet och hans regioner. Och, och eh, det blir ju ett hot. För de, är de rädda uppfattar ni det som att det är fler som börjar tvivla och följer efter? Ja. För det här bygger ju mycket på att man inte tvivlar om man ska vara kvar. Ja, man får inte tvivla. Va? Man får gärna ställa frågor. Hur kan jag förstå detta? Så? Mm. Men man får inte säga att det är runt. Är det många som har följt efter? Jättemånga. Jättemånga. Hur många skulle du säga att det är? 
Ja, det enda jag kan säga är att vi, vi startade ju upp en Facebookgrupp som heter Mormon Stories eh, Sweden då, mm. <laughs> bara svenskt. Och därför att ingen som hade tvivel fick ju prata i kyrkan. Man fick inte ställa frågorna. Mm. Och ställde man det så visste de ändå inte vad svaret var. Vad kommer hända när ni har suttit här nu tror ni? Vi åker till Spanien. Det är ni bor nu. Ja. Ja. Man säger så här. Idag känner jag och Birgitta oss väldigt trygga ja. i det vi står för. Jag tvivlar inte länge på det. Och när jag tittade på backspegeln så ser jag ändå på något sätt att det finns en kraft som hjälper mig och leder mig ändå. Mm. Även om inte jag idag tror på samma Gud som jag gjorde förut då med människor som har blivit förhärliga och blivit Gud utan... Jag tror på en kraft och den känns vägledd. Och vi är beredda på att det blir folk som tycker att vi är fruktansvärda människor. Men vi vet också att som tidigare New York Times det kom tusentals som tackar oss och säger vad härligt att ni ställer upp, det styrker oss. Och det får vi fortfarande. Mm. Hur, hur har era, er relation blivit under den här tiden? Från att du var rädd ja. att ni skulle gå isär tills du bestämde dig för det. Ja, den har ju stärks då är klart av alla de här erfarenheterna vi har gått igenom tillsammans när jag väl började eh, acceptera att Hans eh, var på den här stigen så att säga mm. med tvivel och, och vad han behövde var ju verkligen någon som han kunde bolla sina tankar mm. med som man kände medkänsla som, lite, som man kunde lita på mm. Och jag kan ju känna ibland, nu, jag är ledsen att jag inte lyssnade tidigare. Men så är det ju ofta i livet mm. att man kan tänka, varför, varför lyssnar jag inte tidigare? Mm. Och era barn mm. har gått samma väg låter det som. Allihopa. Men alla har tagit sina egna beslut. Ja. Mm. Mm. Vi, har ju, vi har ju en bild där man ser också att det inte bara är barn, med, utan det är också barnbarn. Vad skulle ni säga om några av era barnbarn skulle vilja gå med i mormonkyrkan? Egentligen så, så tror jag fortfarande att om människor kan känna sig lyckliga och vara där och de känner att vi behöver en hårt styrd organisation i vårt liv och de kan i medvetna om de saker som eh, målas upp som inte stämmer och de ändå tycker att det är, det är bra för oss ja då får de naturligtvis göra det och mm. tänker aldrig säga att ni får det eller inte. Mm. Och det är en av orsakerna vi skriver i boken för vi vill att våra barn och barnbarn och deras generationer att vi finns ska ändå veta vad hände? Varför lämnade man monsekten? Mm. Mm. ni, ja. tyvärr måste vi sluta och de som vill läsa ska göra det. Sökte sanning, fann tvivel ja. och ni bor idag i Spanien och trivs väldigt bra där. Vad jag förstår. Ja. Tack för att ni kom hit och Tack. var med här. Tack. Vi-